Jika kakeknya tidak bisa melelang pil peremajaan, dia akan mengiriminya setengah dari pil penghematan jantung penyebar darah. Sehingga dia bisa hidup selama dua tahun lagi. Dikombinasikan dengan kata-kata Karlen, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Daron ini bahkan jika kali ini di Jakarta, tubuhnya tiba-tiba mengalami kecelakaan. Dengan setengah dari pil penyelamat darah, saya khawatir hanya ada kejutan. Pada saat yang sama Tama merasa dalam hatinya bahwa jika dia tidak membalas budi dan terus berutang kepada Sinta, dia akan sangat bengkok. Ini adalah hal yang brilian tentang Sinta. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa karena ini masalahnya, maka dia tidak boleh mencegah dirinya bermain tangan dengan Sinta, yang juga dianggap gigi ganti gigi. Jadi, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dia berkata kepada Karlen, jangan khawatir, Tuan Karlen, saya akan lebih memperhatikan, Karlen bergegas ke arah Tama dan melengkungkan tangannya, dengan hormat berkata, saya berterima kasih kepada Tuan Muda Renza. Setelah mengobrol dengan Karlen beberapa kali dan minum beberapa cangkir teh, Tama mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah meninggalkan kamar Karlen, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sinta. Sinta sedang mandi di bak mandi suite presiden ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Tama. Dia tertegun, lalu dia duduk dan mengatur napasnya sebelum dia mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, Pak Renza, kenapa kamu ingin meneleponku saat ini? Tama tersenyum dan bertanya padanya, apakah Nona Sania sibuk? Sinta tersenyum dan berkata, tidak, apa instruksi Pak Renza? Tama kemudian berkata, ini masalahnya, aku tahu Nona Sania pasti banyak membantu di balik layar tentang Alena pergi ke kelas master di Amerika Serikat. Dan aku berhutang budi padamu, jadi aku memang agak malu. Wajah Sinta sangat gembira, tetapi nada suaranya sangat tenang dan dia berkata, Pak Renza, kamu tidak boleh terlalu sopan, kita semua adalah teman. Hal kecil ini tidak perlu dikhawatirkan, Tama tersenyum dan berkata, Nona Sania, kebetulan ada lelang yang sangat pribadi di Sangri Lalusa, saya kebetulan memiliki undangan VIP di tangan saya, jika Anda tertarik, Anda bisa datang dan melihatnya. Ketika Sinta mendengar ini, seluruh tubuhnya tertegun tak bisa berkata-kata. Sinta awalnya berpikir bahwa Tama tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya di depannya. Apalagi mengambil inisiatif untuk menyebutkan informasi apapun yang terkait dengan pil peremajaan. Dia bahkan berpikir jika kakeknya tidak beruntung dari lelang ini. Dia pasti harus mengambil inisiatif untuk memohon pada Tama dengan kulit tebal, dan kemudian dia harus keluar dari caranya untuk membicarakan sesuatu. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Tama akan mengambil inisiatif untuk mengundangnya, untuk menghadiri pelelangan pil peremajaan. Selain itu, itu adalah tiket VIP. Saat ini, lalu pukul dia dengan terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua perencanaan dan ritmenya langsung terganggu oleh undangan tiba-tiba Tama. Dia bahkan tidak tahu apa sebenarnya tujuan Tama melakukannya. Benarkah dia hanya ingin mengundangnya ke pelelangan ini, atau apakah dia sudah mendeteksi motifnya sejak lama? Jadi dia sengaja memanfaatkan situasi. Jadi, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Tepat ketika dia kehilangan kata-kata Tama mengajukan pertanyaan lanjutan, Nona Sania, apakah Anda tidak tertarik dengan pelelangan semacam ini? Faktanya, Anda tidak perlu terlalu khawatir, saya bukan wali yang membantu lelang menarik pelanggan, saya hanya berpikir lelang ini mungkin lebih menarik, jadi saya ingin mengundang Anda, sebagai tamu yang datang dari jauh, untuk datang dan menikmatinya dan juga menghabiskan waktu yang membosankan. Mengatakan itu, Tama tertawa dan berkata, Lagi pula, saya sudah menikah. Jika saya mengundang Anda untuk menonton film, ini kurang lebih tidak pantas, tetapi tidak masalah jika Nona Sania tidak tertarik, tidak memiliki beban psikologis. 
Kata-kata Tama meredakan kegugupan Sinta dan dia buru-buru berkata, Tidak, tidak, aku masih cukup tertarik dengan acara seperti ini. Mengatakan itu, agar tidak menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu tentang pelelangan ini. Dia bahkan berpura-pura penasaran dan bertanya, Tuan Renza, bolehkah saya bertanya tentang apa lelang yang Anda bicarakan ini? Tama tahu bahwa Sinta sedang berakting, jadi dia dengan santai tertawa dan berkata, kebanyakan berupa lukisan antik dan kaligrafi. Selain itu, ada obat efek yang sangat ajaib, saya ingin tahu apakah Nona Sania bersedia menghargai wajahnya? Hati Sinta sangat bertolak belakang karena kakeknya telah membawa Carl West untuk tinggal di Sangrila. Jadi, ketika dia mengikuti lelang, dia bukan beban psikologis. Namun, sekarang setelah kursi VIP tiba-tiba tersedia, dia secara alami ingin masuk dan melihat seperti apa rasanya. Namun, dia khawatir jika dia pergi, dia akan ditabrak oleh beberapa kenalannya. Selain itu, Penatua Karlen mengenalinya, jadi jika dia bertemu dengannya di depan Tama, dia tidak akan tahu cara mengumpulkannya. Memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa dia masih harus memperhitungkan gambaran besarnya. Tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya di depan Tama sebelum pelelangan dimulai. Jadi dia berkata kepadanya, Tuan Renza, saya cukup tertarik dengan pelelangannya, tapi aku masih kurang lebih tidak nyaman dengan kesempatan untuk melemparkan kepalaku ke udara. Tama tersenyum, ini adalah sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan Nona Sania. Sebagai VIP, Anda dapat memilih untuk duduk di kursi VIP di baris pertama, atau kamu bisa memilih untuk duduk di kotak VIP di lantai dua. Jika Anda ingin tetap low profile, maka Anda bisa duduk di kotak VIP, Sinta sedikit santai, dalam hal ini, satu-satunya yang perlu dia khawatirkan adalah Tuan Karlen. Jadi, dia dengan penasaran bertanya, Tuan Renza, pelelangan yang kamu bicarakan ini, berapa banyak VIP yang ada di sana? Apakah VIP lain juga akan duduk di kotak VIP? Tama tahu apa yang dia khawatirkan dan segera berkata, Nona Sania jangan khawatir, hanya ada empat VIP kali ini, dan kamu adalah yang keempat, kecuali kamu, semua VIP lainnya akan duduk di baris pertama, dan kamu tidak akan berinteraksi dengan mereka, jika Anda memilih kotak VIP. Sinta merasa lega, dalam hal ini, dia pada dasarnya tidak perlu khawatir. Jadi dia tersenyum dan berkata, itu bagus, saya tidak suka menunjukkan wajah saya, tapi aku ingin melihat dunia. Pengaturan ini sangat bagus, mengatakan itu, dia dengan sengaja bertanya, omong-omong Tuan Renza, apakah pelelangan ini diselenggarakan oleh Anda? Tidak, Tama berkata dengan santai, bagaimana saya bisa mengadakan lelang apapun, saya hanya tahu penyelenggara dan berjanji untuk membantu mereka, jadi saya mendapat tiket masuk VIP dari mereka. Mengatakan itu, dia menambahkan, Nona Sania, Pelelangan akan secara resmi dimulai pada pukul 8 malam lusa, kamu akan tiba di pintu masuk Sangrila pada pukul 7 malam lusa, dan aku akan menjemputmu untuk masuk. Oke, Sinta buru-buru setuju dan tersenyum, kalau begitu sampai jumpa lusa, Tuan Renza, Tama berkata, oke, sampai jumpa lusa. Mengatakan itu, dia menambahkan, benar Nona Sania, masalah ini, Tolong jangan beritahu siapapun, terutama Alena. Ketika Sinta mendengar ini, dia tidak merasa terkejut. Karena dia sudah lama tahu bahwa Tama adalah orang yang sangat rendah hati. Khususnya untuk keluarganya, yang telah bersembunyi sangat dalam, Alena bahkan tidak mengenalnya sebanyak dia. Jadi, dia langsung setuju dan berkata, Tuan Renza, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Bagus. Dia berkata sambil tersenyum, Nona Sania, kalau begitu sampai jumpa lusa, saya tidak akan banyak mengganggu Anda, selamat tinggal. Oke Tuan Renza, sampai jumpa.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.